என்ன ஒரு ஆச்சரியம் நம்மை சுற்றியுள்ள உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் உண்மையில் நம்மால் மாற முடியுமா நாம் இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறுவது மூலமாக இந்த உலகத்தை மீட்டெடுக்கவும் பாதுகாக்கவும் முடியுமா இந்த வாழ்க்கையே ஒரு மாற்றம்தான் ஓர் நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறுவதுதான் பந்தல்குடி என்கின்ற இடத்தில் ராம்கோ சிமன் நிறுவனத்தின் சுண்ணாம்ப சுரங்கத்தில் நாங்கள் மாற்றத்திற்கான ஓர் அக்கறையான செயல் நடைபெறுவதை பார்க்கின்றோம் சுற்றுப்புற சூழல் சமநிலை மற்றும் மறுசீரமைப்பை நோக்கி ஓர் படி எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டில் அறுபத்தைந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் நூத்தி ஐம்பது ஏக்கர் நிலத்தை உள்ளடக்கியது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்குள் இப்பகுதியில் எட்நூறு ஏக்கருக்கும் அதிகமான ஏற்கனவே சுரங்கப்பணி நடைபெற்று புறக்கணிக்கப்பட்ட பகுதிகளை இத்திட்டம் உள்ளாக்கும் என்று நம்புகிறோம் இதுவரை இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மரங்களும் புதர் செடிகளும் நடப்பட்டுள்ளன இத்திட்டம் முடிந்ததும் இங்கு சுமார் பத்து லட்சம் மரங்களும் புதர் செடிகளும் நடப்பட்டிருக்கும் நிரந்தர மாற்றத்திற்கு பல வகையான உயிர் தாவரங்களும் அவசியம் என்பதால் என்பதுக்கும் மேற்பட்ட உள்ளூர் சார்ந்த மரங்களும் புதிர் செடிகளும் இங்கே வளர்க்கப்படுகின்றன ஒரு காலத்தில் மிகவும் வறண்டும் புறக்கணிக்கப்பட்டதாகவும் இருந்த ஒரு இடம் இப்பொழுது பல வகையான தாவரங்களை கொண்டு ஒரு அழகான காடாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இது அதிசயமாக இல்லையா பறவைகள் பட்டாம்பூச்சிகள் மற்றும் பிற விலங்குகள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன நாம் மேலும் மேலும் இந்த உலகத்தில் தொடர்ந்து ஒரு உயிரினமாக வாழ வேண்டுமென்றால் சமநிலையோடு கொண்ட வாழிடமாக இந்த உலகத்தை வைத்திருக்க வேண்டுமென்றால் சுற்றுச்சூழலோடு நம்மோட அணுகுமுறை எப்படி இருக்கின்றது என்பதில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வருவது அவசியம்
நம்மை சுற்றிலும் மாற்றம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது நாம் கவனத்தோடு விழிப்புணர்வுடன் பங்கேற்கின்றோமோ இல்லையோ மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது நம்முடைய செயல்தான் நம்மை மாற்றம் எந்த திசையில் கொண்டு செல்ல போகின்றது என்பதை தீர்மானிக்கும் இதில் நமக்கு புரிதல் ஏற்பட்டால் அது ஒரு மிகப்பெரிய உணர்தலாக இருக்கும் தற்பொழுது துவங்கியுள்ள இந்த காடு என்னும் பயணம் வரும் காலத்தில் ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த வளமான காடாக உருவாகி மேலும் பல உயிரினங்களுக்கும் வீடாக அமையும் இயற்கை செயல்படும் விதத்தை போலவே இக்காடுகளை வளர்ப்பதென்பது ஒரு மெதுவான செயல்முறையே ஆனால் நாம் இயற்கையில் சரியான இடங்களில் பார்த்து அது செயல்படும் முறையை புரிந்து செயல்பட்டால் காடு வளர்ப்பதென்பது நம் கண் முன்னேயே நிகழ்வதை காணலாம் பொருட்களையும் நம்மை சுற்றியுள்ள இந்த உலகத்தையும் நாம் எப்படி பார்க்கின்றோம் என்பதை பொறுத்துதான் வாய்ப்புகள் வரும் ஒவ்வொரு வருடமும் குறைந்த அறுவடையை தருமளவிற்கு தரிசு நிலம் சாத்தியமற்ற நிலம்னா இந்த மாதிரியான தரம் குன்றிய நிலத்தை தான் நம்மால் உருவாக்க முடியுமா இல்லை என்றால் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு ஏதுவான தனித்துவம் கொண்ட பல சாத்தியங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பசுமையான ஒரு பூமியாக நாம் இதை மாற்ற முடியும் இங்கு உயிரினங்கள் பெருங்கூட்டமாக வாழவும் வளரவும் சாத்தியங்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன அமைப்பிற்கும் ஆதாரம் தாவரங்களே தாவரங்கள் சூரியனின் சக்தியை கைப்பற்றி சக்கரையாக மாற்றுகின்றன சூரியனின் ஆற்றலால் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு உருவாகின்றது ஒவ்வொரு ஆண்டும் உயிரினங்களின் பெருக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றது விலங்குகள் மற்றும் பூஞ்சைகள் ஒன்றோடு ஒன்று கொண்டுள்ள தொடர்பு காடுகளை மேலும் செழிப்பானதாக வளர செய்கின்றன விலங்குகள் தாவரங்களுடன் தொடர்பு கொள்கின்றன 
விலங்குகள் தாவரங்களின் மகரந்த சேர்க்கைக்கும் விதை சிதறலுக்கும் ஒரு விதை காப்பானாகவும் செயல்படுகின்றன சில விலங்குகள் தாவரங்களை உணவாக உட்கொண்டு ஆற்றலை பெற்றுக்கொள்கின்றன மேலும் தன்னை சார்ந்த விலங்குகளுக்கும் அவ்வாற்றலை பகிர்ந்து கொள்கின்றன மேலும் சில விலங்குகள் மற்ற விலங்குகளையும் இரையாக உண்ணுகின்றன இந்த செயல்முறைகள் அனைத்தையும் செயலில் பார்ப்பதென்பது பெரும்பாலும் கடினம் ஆனால் தாவரங்களையும் காடுகளையும் கவனிப்பதன் மூலம் இச்செயல்முறைகளை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் தாவரங்கள் நிலத்தில் தங்களை தானே வளர்த்தெடுக்க தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களையும் நீரையும் தேடி மண்ணின் வழியாக வேறுகளை தள்ளுகின்றன அவற்றின் இலைகளும் கிளைகளும் சூரிய ஆற்றலை நோக்கி வளர்ந்து மற்ற தாவரங்களுடன் போட்டியிடுகின்றன என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த கதை நமக்கு மறுசீரமைப்பு மற்றும் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகின்றது எங்களுக்கு இத்திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான ஆர்வம் இங்கிருந்த நிலத்தையும் மற்றும் உள்ளூர் பகுதியில் உள்ள பூர்வீக தாவரங்களையும் கவனித்ததின் காரணமாகவே வந்தது எங்கள் திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்பட நாங்கள் இயற்கையோடு இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் இயற்கையில் இருக்கும் தீர்வுகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் உள்ளூர் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்றவாறு பல தலைமுறைகளாக இங்கே வளர்ந்து வரும் தாவரங்களை வளர்க்க வேண்டும் நாம் காடுகளில் சிறிது நேரம் எடுத்து கூர்ந்து கவனித்தால் காட்டில் எந்த மாதிரியான விலங்குகள் இருக்கின்றன என்பதற்கான ஆதாரங்களையும் பார்க்க முடியும் இலைகளை கவனிப்பதின் மூலம் இயற்கை நமக்கு சொல்லும் கதைகளை படிக்கலாம் கம்பளி புழுக்கள் பட்டாம்பூச்சியாக மாறுவதற்கு முன் இலைகளில் துளையிட்டு உண்டு சென்றதையும் நாம் காணலாம் பாதி உண்ட பழங்கள் மற்ற உயிரினங்கள் இங்கு வந்து உணவை கண்டுபிடித்து உண்டதற்கான சான்று புல் தரைகளை நாம் கவனிப்பதன் மூலம் இங்கு முயல்களும் மயில்களும் வந்து சென்றதற்கான அடையாளங்களை நாம் காணலாம் சில வண்டுகள் மற்ற விலங்குகளின் இறந்த உடல் பாகங்களை தனக்கு விருந்தாக்கி உண்டு வாழ்கின்றன 
அடர்ந்த காடுகளின் சில மறைவான இடங்களில் இரவில் வேட்டையாடும் பறவைகளால் உண்டு மிஞ்சிய சிறிய விலங்குகளின் உடல் பாகங்களை நாம் காணலாம் பூத்துக்குழுகும் செடிகளுக்கு அருகாமையில் அமைதியாக அமர்ந்தால் தேனை குடிக்க வரும் தேனீக்களை பார்க்கலாம் அவைகள் தாவர இனப்பெருக்கத்திற்கு பெரிதும் உதவுகின்றன வருகின்ற ஆண்டுகளில் இந்த காடு வளமான காடாக வளர்ந்து பல்வேறு வகையான தாவரங்களையும் மற்ற உயிரினங்களையும் உள்ளடக்கி ஒரு அடர்ந்த காடாக மாறும் என்று நம்புகிறோம் இந்த காடு வளர்ப்பு வேலையைத்தான் நாம் தொடங்க வேண்டும் நம்முடைய சக்தியையும் உடல் உழைப்பையும் இந்த செயலுக்கு நாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அதன் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இயற்கையின் ஒருங்கிணைந்த செயல்முறைகள் வெளிப்பட்டு இந்த காடு மனிதனின் உதவியின்றி தானாகவே வளரும் இத்திட்டம் நாம் எப்படி இயற்கையோடு இணைந்து வேலை செய்வது என்பது பற்றி மட்டுமில்லாமல் நாம் எப்படி ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு ஒத்துழைப்பு உணர்வோடு நாம் திறமைகளையும் நமக்கு தெரிந்த விஷயங்களையும் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதும் மற்றும் இத்திட்டத்தின் வெற்றிக்கு தேவையான அறிவை சேகரிப்பதும் அவசியமாகும் திட்டத்தை பார்ப்பதற்கு வரும் அடுத்த தலைமுறையினருடன் சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்பின் செயல்முறைகளை மற்றும் அதனை செயல்படுத்துவதற்குரிய அறிவு சார்ந்த விஷயங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று நம்புகிறோம் செயல்களை முன்வைக்கும் தலைவர்கள் இருக்கத்தான் செய்வார்கள் தனி நபர்களாகிய நாம் தான் மாற்றத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் மேலும் நம்முடைய செயல்களை நாமே கூர்ந்து கவனிப்பதின் மூலம் விழிப்புணர்வுடன் நாம் மாற்றத்திற்கான செயல்களை ஈடுபட முடியும் இதற்கான ஒரு வழி என்னவென்றால் நம்மை சுற்றியுள்ள இயற்கையையும் சுற்றுச்சூழலையும் புரிந்து கொள்ள நிறைய மக்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கும் தங்களை சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த செயல்களில் ஈடுபடுத்தி அடுத்த கட்ட முயற்சிகளையும் திட்டங்களையும் உருவாக்க முடியும் ராம்கோ நிறுவனம் செயல்படுத்தும் ஒரே சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்பு திட்டம் இதுவென்றாலும் அவர்கள் ஈடுபடும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் இதுபோன்ற இயற்கை மறுசீரமைப்பு திட்டத்தை உருவாக்குவதே அவர்களுடைய விருப்பமாக உள்ளது இங்கு நம் ஒவ்வொருவருக்கும் 
சவால்கள் உள்ளன நாம் மாறும் பொழுது நாம் வாழும் இந்த பூமியும் மாறும் நம்மில் போதுமானவர்கள் இயற்கை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த வேலைகளில் தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் நாம் மிகவும் சார்ந்திருக்கும் இந்த இயற்கையை நம்மால் மீட்டெடுக்கவும் பாதுகாக்கவும் முடியும்